Hermanos y hermanas, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder llegarme a ustedes a través de esta serie de estudios usando el libro eh, titulado Desenmascaremos al Diablo, escrito por Richard Mayhood. Este libro tiene eh, el propósito de aprender estrategias para vencer a Satanás. Um, y gracias también a mi pastores por esta oportunidad, Bernabé y Priscila Guardado. Um, espero que este tiempo eh, sea un tiempo de, de aprendizaje um, y que pues de, en el día de hoy eh, aprendamos pues a, a usar um, las estrategias aprendidas para vencer los saldos del enemigo. Vamos a empezar con una oración. Padre que estás en los cielos, en este momento venimos delante de ti dándote la gracia por la oportunidad que tú nos das de aprender más de tu palabra. Te pido cada persona que esté escuchando, que tú seas obrando en su vida, sabe que todos hemos pasado por momentos difíciles, pensamientos negativos, situaciones eh, críticas, pero no permita, Dios mío, que adoptemos una mente negativa en las diferentes situaciones, que no quedemos estacionados. Ahí permite, Dios mío, levantarnos con una mente eh, transformada y también recordar las promesas tuyas, Dios mío, para nuestra vida. Ayuda a rechazar todo aquello que viene, Padre, para robar, matar, a destruir todo el plan de Dios para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Okay. El autor, eh, eh, en el capítulo 9, eh, lo tituló eh, la trampa del negativismo, la trampa del negativismo, pero para aquellas personas que han estado estudiando conmigo este libro, usted se va a dar cuenta que el autor no habla mucho sobre el negativismo. Ahora usa la, exper la exper experiencia de Pablo como misionero, eh, las dificultades que experimentó y por encima de eso Pablo es el personaje principal y lo usa para mostrar que él mantuvo una mente eh, positiva, optimista, fue valiente y fuerte. Fue una persona que enfrentó los rectos de la vida con, un, con una mentalidad eh, transformadora. No se dejó vencer por los obstáculos y las dificultades. Entonces, él cita aquí, estoy en el, el capítulo 9, empieza en la página 105 y voy a hablar brevemente porque... Encontré que tiene un buen tema, pero el autor no indagó, no se profundizó suficiente en el tema y yo lo tomé como mi responsabilidad de investigar, de hacer una serie de estudios y entonces ofrecer eh, mi propia eh, resumen sobre este tema de acuerdo a lo que yo aprendí y he estudiado sobre este tema en el transcurso de la semana. No obstante, quiero hablar lo que dice el autor. Él usó a Pablo, que es un buen ejemplo de una persona que ha pasado por experiencias difíciles. Es uno de los cristianos, eh, de los discípulos, eh, que han experimentado pues, eh, situaciones bien críticas. Y digo discípulo porque se cree que si eh, los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando... Eh, um, Judas fue eh, ahorcado. Cuando Judas se ahorcó, ellos vieron la necesidad de tener que escoger a otro eh, discípulo para mantener el número de los doce. Entonces, pues, ellos vieron la necesidad de buscar un alguien, un discípulo, y escogieron a, a alguien. Pero yo creo que en los planes de Dios estaba Pablo porque Pablo eh, tiene todos los requisitos eh, para, para ser el discípulo. Eh, y más que dicen que ellos echaron suerte. Yo no creo que Dios está con hacer cosas al azar, a la suerte. Eh, y entonces así fue que escogieron el próximo discípulo. Pero Pablo, como, como eh, misionero, como discípulo, como apóstol, ves, vemos aquí todas las situaciones que él pasó. Y dice aquí que, eh, de acuerdo a la lectura bíblica en 2 Corintios 11, 24 al 28, usa aquí las situaciones y experiencias difíciles que pasó Pablo para dejarnos saber que por encima de todas las situaciones, un cristiano puede levantarse con una mente eh, victoriosa. Dice aquí eh, Pablo, de los judíos... 
Cinco veces he recibido cuarenta azotes, menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como naufragio, naufrago en, el, en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en desvelo, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él dice que todo eso, lo que él ha pasado, también puede añadir la preocupación más grande que es la iglesia de Jesucristo. Entonces aquí el autor pues habla de, del apóstol Pablo, eh, todo lo que él pasó en su ministerio y cómo por encima de eso él se esfuerza para eh, agradar a Dios. Entonces aquí dice también, tiene una cita bíblica, eh, perdón si no le dije, estaba leyendo en la página 106, ahora voy a leer en la página 109 donde cita el autor un verso bíblico que se encuentra en Jeremías 9.23. Dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni a rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto todo el que subiese de alabar, subiere de alabar en entender y conocer de que yo soy Jehová, que tengo misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, pues yo me di cuenta al estudiar este capítulo que no habla demasiado sobre la negatividad. Y, y es un capítulo breve. Eh, pues con el, el, el último verso que leímos, usted se dio cuenta que no habla demasiado sobre la negatividad entonces yo busqué una serie de hice una serie de, de estudios eh, um, entonces quiero usar un verso bíblico que se encuentra en filipenses que yo creo que tiene que ver mucho con una negatividad eh, con una mente negativa eh, hubiera sido bueno pues que el autor pues uh, hubiera indagado un poco más sobre este tema porque le digo en la iglesia hay mucha gente negativa en la iglesia yo no sé qué pasa, pero hay tanta gente que están estancados, están viviendo en un nivel de unas situaciones que ellos mismos se la han producido por una mente negativa. Mire, yo me acuerdo cuando ella, yo era secretaria de los heraldos de Cristo. Eh, yo traje una moción a la asamblea. Mientras estoy buscando, estoy buscando Filipenses 4.8, ya lo tengo. Hablando sobre la mente negativa y de que en el pueblo de Cristo hay mucha gente negativa. Y esto he probado por mi experiencia que yo he visto en el tiempo que he estado en la iglesia. Um, yo traje una moción a la asamblea. Era un plan de levantar fondo. Y para que usted vea cómo la mente negativa... Es como el resfriado que se contagia, que se pega. Es como el coronavirus. Usted se lo puede traspasar a otra persona, ¿sí? Yo creo, mire, 100% segura, que una gente negativa puede contaminar a un grupo en una asamblea, en una iglesia, hasta el punto de poner a la gente en contra del pastor, del presidente, del líder que se levante. Una gente negativa puede, le digo que, eh, contagiar a la demás persona. No, no va muy, muy lejos. Los dos es espías. Acuérdense. Lo, eh, dos solamente trajeron un reporte positivo. Y lo demás era negativo. Y esa negatividad pues debilitó a un pueblo completo. Y déjenme decirle que, en, que cuando yo era secretaria tenía una moción para levantar fondo. Solamente se necesitó una persona 
con una mente negativa para tumbar la emoción que se quedó en la mesa y nunca llegó hacia adelante. Eh, y toda la mentalidad negativa de esta persona fue adoptada por eh, los asambleístas y, y todos los que estaban ahí presentes. No digo todos, pero la mayoría porque se llevó a votación y no pasó. Y es triste que la gente negativa en la iglesia abunda cuando dice la Biblia, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Diga, eh, Dios me llamó a ser cabeza y no cola. Eh. Y la iglesia hay un montón de personas que tienen una mentalidad negativa. Y mire, yo creo, yo creo que si sí hay momentos que tenemos que estar alerta porque hay mensajes que son negativos, que a veces que no son eh, con el plan de hacer daño. Porque es Dios que nos quiere evitar hacer cosas que no llevemos a cabo porque va a haber peligro, va a haber consecuencia. Y con eso voy a traer base bíblica sobre eso, porque sí es verdad. Hay que discernir los espíritus. ¿La gente está siendo negativa o es Dios que tiene un plan detrás de todo eso? ¿O es que la gente está siendo envidiosa y no quiere que usted lleve ese propósito a cabo porque les tiene usted envidia y no quiere pues, que eso se logre? Hay gente también que que no logra nada en la vida. Y como yo no logro nada, no quiero que usted logre nada en la vida. So, necesitamos discernir los espíritus, qué es lo que se mueve en esa negatividad. Porque muchas veces eh, um, hay cosas que están pasando y no podemos discernir más allá de nuestras narices. Oiga lo que dice este pensamiento que quiere traer sobre la negatividad en Filipenses 4.8, que dice así. Ay, disculpe. Eh, brinqué por accidente dice así por lo demás hermanos todo lo que es verdadero oiga verdadero verdad todo lo que es honesto todo lo que es justo todo lo que es puro todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre si hay alguna virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensar esta es mi base para este pensamiento sobre la trampa de la negatividad. Eh, acuérdese, tenemos que pensar, nos está diciendo eh, Filipenses 4, 8, en todo lo que honesto, puro, limpio, de, eh, digno, de alabanza, en esto tenemos que pensar. So, cuando venga su pensamiento, filtrelo a través de Filipenses 4, 8. Mire, escríbelo en su pared, en el baño, en la sala, en la cocina. Eh, eh, porque a veces sabes que van a venir los pensamientos negativos y, y si no tenemos un filtro usted va a recibir todo lo que venga todo lo que venga a su mente usted lo va a recibir necesitamos un filtro espiritual para sacar afuera todo aquello lo que no es de Dios todo aquello que viene con un plan de, de destrucción que viene para eh, dejarnos estancado y no lograr las metas y los propósitos de Dios Mire, eh, y el objetivo de este pensamiento es recordar que traemos nosotros, atraemos las cosas que pensamos. Si usted piensa una cosa negativa, usted va a traer negatividad a su vida y usted va a recibir lo que usted teme. So vamos a dejar de estar eh, teniendo una vida con miedo, con inseguridades y vamos a adoptar una mente positiva. Porque una mente negativa es una trampa que usa el enemigo para venir y hacer daño y, a, y mantenerlo a nosotros estancado. Mire, eh, una persona eh, pesimista, negativa, no va a lograr metas y propósitos en su vida, se va a quedar estancado. En una gente con una mente negativa puede aún hasta afectar su salud. Una mente negativa afecta a um, oportunidades que vengan a su vida. Una mente negativa cierra las puertas, cierra eh, um, cosas buenas que puedan lograr. Eh, una mente negativa aún alejan amistades. Nadie quiere estar al lado de una persona negativa, de una persona que anda hablando eh, y teniéndose lástima y pena de sí mismo. Y por eso es importante que nosotros discernamos los pensamientos que hay en nuestra mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Porque a veces no estamos pendientes de que todo lo que está saliendo de nuestros labios es negativo porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón está lleno de pensamientos negativos. Y entonces el propósito es que nosotros 
podamos estar alerta de los pensamientos que hay en nuestra mente y sacar todo aquello que no debe de estar. Porque acuérdese, dice Filipenses 4.8, todo lo que honesto, puro, de, de buen nombre, en eso tenemos que pensar. Nosotros mismos cerramos las puertas y las oportunidades cuando tenemos mente negativa. Obstaculizamos los planes de Dios. Aún podemos a, hasta desearle cosas amar a una persona porque le, cuando vemos a una persona le, le trochamos sus planes, lo desanimamos con un reporte negativo. Hay gente que para todo tiene un reporte negativo. Hay gente que a mí no me gusta ni hablarle. Porque usted le dice algo y ya te quiere matar los sueños, la esperanza, te, lo, te, te, va, te ven todo lo negativo y busque algo positivo que usted no va a encontrar ni una palabra positiva en esa persona. Todo lo que sale por su lengua y eh, por su boca son cosas negativas. Y hay gente que usted tiene, por eso uno tiene que escoger sus amistades. Hay que coger las amistades con mucho cuidado. Porque uno se asocia con gente así, lo de esa gente se le pega a uno. Decía mi papá que en paz descanse. El que se junta con perro a ladrar, aprende. Si usted se junta con una gente negativa, usted va a adoptar esa mentalidad negativa. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Mire, y hay personas, déjeme decirle, lo triste que en la familia, usted no puede separarse de, de la gente en su familia, porque es su familia. Pero cuando vengan conversaciones negativas, mire, usted contrarreste esa esas conversaciones con algo positivo para que usted no ingiera, no injerta esas palabras negativas. Eh, porque podemos separarnos de lo de afuera, pero cuando están en la casa, son familias que uno va a hacer, uno tiene entonces que contrarrestar eso con palabras positivas. Y, y, y sí se puede, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y quiero leerle un poema que yo traducí, que se dice, eh, Eres lo que piensa. Este poema fue escrito por Walter D. Winkle. Um, entonces, eh, este poema tiene el objetivo de crear eh, en las personas eh, y motivar para adoptar una mentalidad positiva y dejarles saber de que nosotros somos los medios que creamos oportunidades como también las cerramos para nosotros mismos. Y nosotros podemos bendecir nuestra vida como podemos maldecir nuestra propia vida a través de nuestras acciones y palabras. Como les dije, tiene por tema, piensa. En otras palabras, yo le hice algunos ajustes para la traducción que, que se pueda pues, eh, pues, ser aceptable porque eh, pues, hay cosas que se pierden en la traducción, pero traté de hacerlo lo más, lo más posible la traducción para que no se pierda la esencia. Y pues eh, es en un subtema es eres lo que piensa. El tema original es piensa. El subtema es eres lo que piensa. Este poema fue escrito por Walter D. Wintle y dice así. Si crees que ha ganado, has perdido. Oh, perdón. Si crees que te han ganado, has perdido. Si crees que no te atreverás, no lo lograrás. Si crees ganar, pero piensa que perderá, es casi seguro que perderá. Si crees que perderás, ya ha perdido. Porque en este mundo encontramos el éxito y la derrota. El éxito comienza con una voluntad propia, un deseo, un querer, un estado de ánimo. Si crees que te superarás, tiene que pensar alto, en grande para ascender. Tiene que estar seguro de ti mismo antes de empezar algo y podrás ganar el premio. Las batallas de la vida Siempre la ganan el hombre o la mujer más fuerte. Perdón. Las batallas de la vida no siempre la ganan el hombre o la mujer más fuerte o el más rápido. Tarde, tarde o temprano, gana la persona que cree que puede ganar, que cree 
que lo puede lograr. Es la persona que piensa que puede y podrá. Entonces, pues, este es el final. O sea que toda una persona, lo que una persona logra es porque es el resultado de su mentalidad, de lo que piensa en la vida. Ahora, mi pregunta para usted. ¿Qué hay en su mente? ¿Hay pensamientos positivos o negativos? Um, y quiero eh, leer un verso que encontré muy interesante que se encuentra en el Job. Job capítulo 3, 26, el que tiene su Biblia. Job capítulo 3, 26. Mire, y esto es una realidad. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado esto. Oiga lo que aquí dice. Porque el temor que me espantaba me ha venido. Y me ha acontecido lo que yo temía. Mire, nosotros atraemos con nuestros pensamientos. Eh, no hace mucho escuché a un, un predicador contar esta historia que su esposa todo con mucha frecuencia le decía mira se van a meter a la casa a robar ten cuidado es, eso era la historia de con frecuencia se van a meter a la casa a robar pasaron los años no se metieron pero no obstante no desistió de decir lo mismo y, y siempre mandaba, cuando escuchaba cualquier ruido, mandaba a su esposo a, a ver el, qué era ese ruido, si había un ladrón. Pues no era. Después de más de 20 años, se escuchó un ruido y la esposa lo mandó como siempre abajo, a ver si había un ladrón abajo. Y déjeme decirle, sí, había un ladrón. ¿Y sabe lo que le dijo el esposo al ladrón? Mire, mi esposa lo ha estado esperando usted por más de 20 años y ha dicho que usted viene aquí a, lo, a robar. Y quiero que usted antes de irse suba arriba a conocer a mi esposa. Y es un poco chistoso, pero eh, es algo que muestra de que ella lo pensó tantos años que al fin y al cabo sucedió. Lo que usted piensa, usted lo va a traer. Si usted piensa cosas negativas, cosas negativas van a traer a su vida. Esto Job lo está diciendo, lo que él temía le vino. Y, y le vino entonces exactamente como él lo esperaba. Entonces, tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos atraer esas cosas. Hay personas que que dicen, uy, voy a morir del corazón, de cáncer, voy a morir de diabetes. Eh, tiene miedo y vive en una vida con miedo. Yo me acuerdo de una compañera en la iglesia que porque un familiar tenía una enfermedad, con frecuencia era su miedo heredar esa enfermedad de ese familiar. Y hablaba, uy, a mí me da pena porque mi familia, varios familiares han muerto de esta enfermedad. Y me da pena morir de esto, pero ¿sabes qué? Eso no tiene por qué pasarle a usted. Esa persona pasó por eso. Usted no tiene por qué pasar por eso. Dios puede hacer un milagro en su vida. Eso no tiene que ser su destino final. Eso no tiene que ser su, de, su situación. Entonces es muy importante que nosotros adoptemos una mentalidad positiva y que rechacemos todos los pensamientos negativos. En psicología se le llama self-fulfilling prophecy, la profecía que se autocumple. Son aquellas cosas negativas que nosotros nos deseamos sin darnos cuenta. Eh, estamos a veces en un día, hoy oh, voy a tener un mal día porque esto me pasó, me levanté tarde. Recibe una mala noticia. No, no, eso no tiene por qué ser parte de nosotros. Vamos nosotros a adoptar una mente positiva. Tenemos a Cristo, acuérdese. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque a alguien le pasó algo, no tiene por qué pasarle a usted. Y quiero dar este ejemplo para poder terminar con esto. De que hay que saber discernir los espíritus. Cuando una mentalidad está siendo negativa y cuando es un aviso de parte de Dios. Porque yo creo que a veces Dios usa a personas para evitarnos ciertas consecuencias y no ir por cierto camino. Y esta, esto, me, esto me lleva a la historia de, de rey um, Hakar. Hakar quería pelear um, con Siria. Entonces el rey Hakar, pues se, se reúne con Josafá y le dice a Josafá que Ramón de Galaá le pertenecía a ellos. 
y que ahora Siria le lo tiene en, en su posesión. Y él quiere entonces y, y reclama lo que le pertenece. Y le dijo, si tú eres como yo, vamos a pelear para reclamar lo que es nuestro. Entonces, pues, le dijo él, vamos a consultar a los profetas. Todos los profetas le estaban diciendo a Jacá de que Dios se lo iba a entregar en, en tus manos. Así dice Jehová, te lo voy a entregar en tus manos, la victoria será tuya aún. El profeta Sedequía tomó unos cuernos y dijo, y con estos mismos cuernos tú vas a destruir a tu enemigo. Dios te va a dar la victoria. Entonces Josafá no estaba muy, muy satisfecho con todo el mundo decía lo mismo. Entonces le dijo, no hay un profeta por ahí que podemos escuchar palabra de Dios. Y le dice, hay uno, pero se llama Miqueas, hijo de Inla, Imla, Imla. Y él siempre me habla mal. Pero le dice, pues no hables así, rey, vamos a ver lo que él tiene que decir. Cuando lo trajeron, entonces eh, Miqueas le dijo lo mismo. Le dijo que, okay, sabiendo que él quiere escuchar siempre lo que él quiere escuchar, le dijo, vete a pelear el que Dios te lo va a entregar en tus manos. La victoria será tuya. Y le dijo, ¿por cuánto tiempo te voy a seguir diciendo que me diga lo que dice Jehová? Entonces él le dijo, ok. Te voy a decir lo que dice Jehová, que no salga a pelear porque va a haber pérdida. Dios le dijo a él que no vaya a pelear. Entonces se molestó eh, Jacob y le dijo, no te he dicho a ti siempre que cada vez que le digo que me, que me hable, me habla palabras que, que son en contra a, a, a lo que yo espero escuchar. Y déjeme decirle, si hay gente, hay gente que solamente quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no quieren escuchar otra cosa. Yo creo que hay que, por eso dije, tener discernimiento de espíritu, dice el Nil, cuando es Dios que está hablando para avisarnos de no hacer ciertas cosas y cuando es entonces una persona que está siendo negativa, porque ahí vemos que Dios usó el profeta, no estaba siendo negativo, le estaba avisando de un peligro. Y si usted lee la historia, el peligro era que el mismo rey murió. Y murió en una forma muy sorprendente, que quiero que usted lea la historia como él murió. En una forma que él ni mismo lo esperaba. Y por eso es importante nosotros tener cuidado con los pensamientos que abrigamos. Porque una mente negativa, déjeme decirle, es el resultado de una persona que tiene rencor, que tiene trauma, que tiene pérdida, que tiene frustración. Es una persona amalgada, es una persona con culpabilidad y que tiene envidia. Ahora, por eso, mire, yo traje este recipiente. Yo creo que la mente es como este recipiente que está acá. En este recipiente usted decide de, de qué usted lo quiere llenar. Así es su mente. Su mente es como este recipiente. Usted decide de qué usted lo quiere llenar. ¿Lo quiere llenar de cosa positiva o de cosa negativa? Si lo llena de cosa positiva, pues usted va a recibir bendiciones. Si lo llena de cosa de negativa, cuando Dios lo quiera bendecir, no va a haber lugar porque ya está lleno. Algo que está lleno no se puede llenar porque está lleno. Tiene entonces que vaciarlo, ponerlo boca abajo, sacarle toda esa cosa negativa. Y después, si usted quiere estar llenado, póngase entonces boca arriba y comience a cambiar esos pensamientos negativos. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser transformados y la transformación es mental también. La transformación no es solamente en un cambio de vida, de, de dejar el pecado. Hay personas que están en la iglesia, que se han apartado del pecado y tienen una mentalidad negativa en la iglesia. Están sentados en la banca con una mente negativa. Hay que sacar todos esos pensamientos negativos y ponerlo hacia abajo. Sacarlo, sacarlo y llenar esa, pensamiento, esa mente con pensamiento positivo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el débil fuerte soy. Hay que rechazar toda esa negatividad. Y quiero leerlo lo que dice aquí en la palabra de Dios. En segunda de Timoteo 1.7. Vamos a buscar la Biblia en segunda de Timoteo 1.7. Ok. Tengo primera. Y es segunda. Dice así segunda de Timoteo 1.7. Dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 
Vamos entonces a enfrentar esos retos, esa situación difícil con valentía, con valor, con dominio propio. Usted puede, yo sé que la situación va a estar difícil, pero se puede levantar y enfrentar porque usted no está solo. Vamos entonces a, a, a aceptar la bendición de Dios que está con usted. Y vamos a leer segunda de, de Corintios, segunda de Corintios. 10.5, que dice 2 Corintios 10.5, dice así 2 Corintios 10.5, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, oiga lo que más me gusta, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, esos pensamientos negativos lo tiene que llevar a la obediencia de Cristo, no tiene por qué tener lugar en su vida, hay que llevar esa mente a la obediencia de la palabra de Dios, hay que vaciar, mire, hay que vaciar esa mente lleno de, de pensamiento negativo, así hacia abajo, sacudirlo y entonces llenarlo de pensamiento positivo asóciese con gente positiva gente que crea a Dios no obstante siempre teniendo pendiente de que hay mensaje que Dios va a usar a la persona para que usted no se no tome ciertas decisiones, no vaya cierto camino, no haga cierto viaje, no haga ciertas inversiones eh, usted pues eh, tenga cuidado en sus decisiones porque es un aviso de que le va a imar por eso necesitamos discernir cuándo es Dios. Vamos a aprender de la historia de Jacá y Josafá. Cuándo es Dios que está hablando. Porque mire, hubo pérdida, hubo muerte. Cuando nosotros no vamos en contra de la voluntad de Dios, hay pérdida y hay muerte. Pero cuando es Dios que está con usted, Dios le va a bendecir. Y como yo le dije a usted, los pensamientos negativos pueden contaminar a una persona y se pueden regar. Eh, eh, en una asamblea y en un grupo trate usted de asociarse con gente positiva que crea las promesas de Dios y pues eh, vamos a hacer los cambios necesarios para nosotros vivir una vida agradable a Dios y también discerniendo la trampa del diablo cuando usa la negatividad para mantenernos estancados y no lograr las metas y los propósitos que Dios tiene para nosotros vamos a orar Padre que estás en los cielos, en este momento venimos delante de ti, presentándote cada persona que está escuchando, pidiéndote, Dios mío, cualquier que está pasando por una situación difícil, que ha adoptado una mente negativa, no permite que se quede ahí estacionado, permite que se levante y que se sacude y de sus pensamientos negativos y si adopte tus promesas en su vida, se llene de fe, de esperanza, de valor, sabiendo que tú estás con ello y a la misma vez ayúdanos a discernir cuando es tú que no está hablando para no tomar ciertas decisiones porque tú tienes nuestro bienestar en mente y tú conoces los tiempos cuando las cosas convienen te damos las gracias en el nombre de Jesús amén Dios le